كما ذكرت اخر لقب توجد به مصر كان عامل فرق يقف في بوركينا فاسو بعد الانتصار في النهايه على حساب كوتيفوار 4 3 مكي المنتخب المصري اللي قاد المدرب حسن شحاته من الفوز على المنتخب الليبواني اللي كان يلعب في صفوفه في دوري العام النجم الكبير يايا توري هذه الكره مقاومه ثلاثيه وتحول لخارج الميدان والركنيه الركنيه لخضر الجزائر الركنيه لمصلحه المنتخب الجزائري امام الاعاده من جديد في كره لمست صالح جمعه لتتحول لركنيه في التنفيذ زكريا حدوش زكريا حدوش يستعد لتنفيذ الكوارد تلعب بقوس الابعاد حاضر من جانب الدفاع المصري الكرة تعود مصرية صالح جمعة يترك الكرة تخرج خير شميدان هذا اللاعب اللي تكلم وقال مقارنة مقارنتي بمحمد بوتريكا ظالمة أريد أن أبدأ القصار جهدي ليصل إلى نصف مستوى أبو تريكا نجم الكرة المصرية جانبية لصالح المنتخب المصري مصر تتطلع ليتأهل لنهائيات كأس العالم الشباب في ملاعب تركيا وكذلك الجزائر أيضا الطموح الكبير للجزائر ومصر لبلوغ مونديال الفرق 14 البرازيل هذه محاولة تلقى سريعة للجزائر بينما أحمد سمير كان السباق أحمد سمير يحاول اللحاق بالكرة أمام المدرب نوبيلو مدرب المنتخب الجزائري هذا الفرنسي اللي قال لم نقع في الاخطاء اللي ارتكبناها في مراكبين امام دكه بودلاء الجزائر في احمد سمير لم يتمكن من اللحاق بالكره ركنيه من جديد للجزائر المنتخب الجزائري يراهن على الكرات الثابته وركنيات سلاح يعتمد عليه هذا المنتخب كره مقوسه توبعت تعود لصالح المنتخب المصري الان بانتظارات سريعه عن طريق محمود تريزيجيه تريزيجيه مع الكره يعيدها للوراء يضغط المنتخب الجزائري لكن المنتخب المصري يلعب اللبس الواحده صالح جمعه هذه انطلاقه مصريه الان عن طريق حسام غالي حسام غالي يمر لرقعه انطلاقه من وسام ابراهيم وسام ابراهيم في الكراس محاوله خطيره وهناك اشاره وركله مرمى لم يتمكن وسام ابراهيم اللحاق بالكره ركلة المرمى لصالح المنتخب المصري لا اهداف حتى هذه اللحظة في هذه القمة قمة الشباب في هذا الديربي التعادل السلبي هو المسيطر يسعى كل فريق لياخذ الاسبقية ركلة المرمى لمصلحة الجزائر الجزائر كما ذكرت في تاريخها لقب وحيد على صعيد هذه البطولة عام 79 في ذلك العام ايضا الجزائر تمكنت من المشاركه في المونديال مع جيل ذهبي محمد بن عمر وكذلك الحسين يحي وجمال مناد ودراشي بن جاب الله كره جزائريه من جديد زين الدين فرحات زين الدين زيزو يلقى الكره للوراء تمرير بن محمد بن خماسه تظل الكره عند المنتخب الجزائري لكن المنتخب المصري يلعب بثبات حسن تعامل من جانب المنتخب المصري لحد الان يحاول اغلاق كل الملفات ضغط من صالح جمعه الكره تعود مصريه الارتداد لمصلحه المنتخب المصري لتريسيكي تريسيكي مع الكره تريسيكي يمر تريسيكي داخل المنطقه ممكن واحد صفر لكن نسيم نسيم يتالق فرصه خطيره كانت لصالح المنتخب المصري انطلاقه ولا اروع من جانب تريسيكي لكن المنتخب المصري يضيع فرصه ثمينه فرصه لا تقدر بثمن المنتخب المصري كاد ان يفاجئ الجزائر بهدف لكن نسيم يتالق ويحرم المنتخب المصري من اخذ الاسبقيه انذار يوجه المنتخب المصري لنظيره الجزائري لان المنتخب المصري يفكر في الوصول الى المرمى الجزائرية يحاول منتخب الفراعنة ان يغازل شباك الحارس نسيم كورة في وسط الايدان يستعيد المنتخب المصري حسام غالي حسام غالي لصالح جمعة 
صالح جمعة تمرر الكرة لأحمد سمير أحمد سمير يعيد الكرة للوراء فتح اللعب باتجاه أحمد رفعت والدفاع يتابع يلعب بثقة كبيرة المنتخب المصري هذا الشيء اللي شدد عليه المدرب ربيع ياسين المنتخب المصري يحاول أن يجعل الضغط يزداد على المنتخب الجزائري يحاول احتفال بالكرة كما ذكرت مصر متعودة على مثل هذه المواعيد عندها تاريخ طويل على صعيد الكبار والشباب والمنتخب المصري من خلال هذه المواجهة يحاول أن يقدم البرهان بأن هذا المنتخب هو المرشح الأول لنيل اللقب إلى كرة تورس الرامية تعود من جانب عبد اللوي الجزائر في الهجوم مرة أخرى في انطلاقة لسيم الدين سيسو ينطلق الآن سيسو مع الكرة فرحات بالمهارة والحارس مسعد يتألق الحارس المصري شفنا مهارة كبيرة عند سيم الدين فرحات اللي تجاوز الدفاع المصري لكن الكرة الأخيرة تتوقف عند الحارس مسعد عوض مسعد كرة تتحول لخارج الميدان ويلعب في الإسماعيلي مسعد عوض نعرف محمد صبحي انطلق من بطولة كاس افريقيا للشباب في الواحد محمد صبحي ومحمد شوقي وحسام غالي وجمال حمزه جيل قادم المدرب شوقي غريب هذا الجيل تحصل على المركز الثالث في كاس العالم للشباب في الارجنتين نقلات جزائريه المنتخب الجزائري في الهجوم رامي ربيع يتابع تعود الكرة المصرية الآن بمحاولة انطلاق من جديد المنتخب الجزائري يستخلص الكرة محمد بن خماس بن خماس لمحمد لامين مدني مدني أمامية الآن متابعة للكرة من جرب ياسر إبراهيم وركنية يركز المنتخب الجزائري على الكرات العميقة كما قال عنها المدرب نوبيلو في مشكلة في عمق الدفاع المصري اللي قال يعاب على هذا الدفاع بان هناك ثقل واضح يبط فيه امامنا ياسر ابراهيم في اللقطه الماضيه تغطى عليه بلال ولي بسبب ركنيه المهاجم الجزائري هذه ركنيه جزائريه تنفذ بسرعه الون تو والكروس باس داخل المنطقه خروج مصعد الخطوره مستمره والصافره تتدخل وتحتسب خطا لصالح منتخب مصر خطا لمصلحة المنتخب المصري أمامنا بلال ولي بلال ولي لاعب المنتخب الجزائري يعني في التشكيلة الجزائرية في زين الدين نعرف زيزو النجم الفرنسي للوصول الجزائرية وفيه رابح يذكرنا بالنجم الكبير رابح ماتشير وفيه بلال ولي يذكرنا بتزيل بلال هذا مصعد عوض حارس مرمى المنتخب المصري امام الحضور الجزائري يعني باللهجه الجزائريه يقول لك الغاشي والغاشي تاعنا يعني الزحمه حضور كثيف من جانب الجمهور الجزائري الجمهور اللي يعشق كره القدم لكن اكيد في مصر مصر اللي باكملها تسالك منتخباتها سواء على الصعيد الاكابر او الشباب تتابع هذا اللقاء وتنتظر في نتيجه ايجابيه من هذا المنتخب صالح جمعه اماميه يلقى الكره باتجاه من باتجاه تريسيكي تريسيكي في انطلاق الان تريسيكي يخطي يخطي محمود حسن تريسيكي دائما المصريين عندهم النكنين في كوكا وفي تريسيكي ونعرف ايضا تشيكابالا محمود عبد الرازق عده اسماء مصريه لابد ان يكون هناك مسمى لها هي اصبحت مثل الموضه في مصر على غرار ايضا البرازيل الكره عند المنتخب الجزائري الون تو نقلات سريعه تعود بتدخل من جانب وسام ابراهيم وسام ابراهيم يحتفظ بالكره وسام ابراهيم يتدخل يكسب جانبيه منتخب شباب مصر مهم جدا اللعب في مثل هذه الاجواء يعني تكبر شخصية اللاعبين تبنى كاريزما اللاعبين وهم صغار يتعودوا على مثل هذه الأجواء 
وبقى غيرك مع الفريق الاول توجد مشاكل في المستقبل وهذا متولي لصالح شمعة صالح شمعة ينقل كرة ما بين الان خروج حارس مرمى والحارس نسيم يمتد على الكرة كرة يمسك بها نسيم اكيد نسيم الفرحة نسيم التفاؤل موجودة في المستقبل للجزائر ومصر ممكن شاهد هذه الاسماء تدافع عن الخضر الكبار وتدافع ايضا عن الفراعنة في المستقبل في محاكم اللقاء ما تسبب هل خطا لمصر ام كره للجزائر؟ الحوار مستمر والى حد الان هذا الناميني موفق في قياده هذا اللقاء. اذا خطا لمصلحه المنتخب المصري. المنتخب الجزائري منافس صعب على لسان الجهاز الفني المصري. صحيح هو منافس صعب لكن المنتخب المصري ركز على الجانب الفني رصية خطيرة والكرة طاعت من أحمد رفعت أحمد رفعت يضيع كرة الأسبقية ونسيم بثبات شوف العادة كرة بخارج القدم العادة كما ينبغي وسام إبراهيم في ظل الضعف الواضح في الرقابة من الدفاع الجزائري رفعت يضيع والحارس نسيم بسهولة يمسك بالكرة محاولة مصرية من جديد خلاص المنتخب المصري تخلى شوى اللقاء المنتخب المصري يفكر في اخذ الاسبقية في تسجيل هدف تريزيجي مع الكرة تريزيجي مصر عندها تريزيجي وعندها ايضا رونالدينيو هو امير عادل الموجود على مقاعد البدلاء لكن تريزيجي يسبب مشكلة كبيرة للدفاع المصري امامنا حسام غالي حسام غالي في الاهلي وايضا حسام غالي في الاهلي وحسام غالي ايضا بدا في من بطوله كاس افريقيا للشباب 2001 مع شوقي غريب والان ايضا البدايه لحسام غالي تشابه الاسماء في مصر في ايضا في الزمالك حازم امام النجم السابق ابن حماد امام وهناك حازم امام الصغير ايضا مع الزمالك وكذلك يا حسام غالي غالي يتلقى العلاج خارج ميدان سلامات يا حسام غالي بينما امامنا الجمهور الجزائري المتواجد في هذا اللقاء واللي يستمتع بهذه القمه بينما انطلاقه وهجوم مصري تبعد كره من جانب الدفاع الجزائري تعود مصريه من جديد الان محاولة لمرور التمرير لأسامة إبراهيم، كروس من أسامة إبراهيم يتحرك باستمرار دور أسامة إبراهيم الهجومي أفضل بكثير من أحمد سمير. المنتخب المصري اللي يلعب طريقة وشكل ثلاثة خمسة اثنين. أمامنا أسامة إبراهيم اللي يلعب مع نادي إمبي جانبية للجزائر هشام العلمي وحكم اللقاء يحتسب خطأ. لاعبو المنتخب الجزائري يدركون أهمية هذا اللقاء هو لقاء بمثابة النهائي أشبال الخضر في مهمة صعبة يسعى يسعى المنتخب الجزائري للتعويض تعويض الأخفاء في اللقاء الأول من بنين لكن لحد هذه اللحظة النتيجة متعادلة بعينما هذه التلقى سريعة طريق عبد اللهي التغطية تحضر التغطية من متولي أمامنا اللاعب محمود حسن تريسيكي جانبية للصالح المنتخب الجزائري تنفذ الجانبية تعود من جديد للجزائر المنتخب الجزائري يحاول أن يلعب في مناطق مصر الآن زين زين الدين الصوبة تصويبة زين الدين بعيدة إلى خارج أرضية الميدان أمامنا زين الدين فرحات من مواليد الأول من مارس عام 93 لاعب نادي اتحاد العاصمه صوب كره لكن كرته بعيده تماما على مرمى الحارس مسعد عوض ركله المرمى لصالح المنتخب المصري صالح جمعه يبقى الكره للوراء عند ياسر ابراهيم لاحمد سمير احمد سمير منتخب الجزائري يضغط يكسب الكره 
جانبيه لمصلحه الجنوب